நவீன விநியோகர்களுக்கும் விவசாயத்தை நேசிக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ராஜ்கமலின் அன்பான வணக்கங்கள் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து எதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா எக்கு கேண்டலிங் பார்க்குறது வந்து எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த டிவைஸ் வந்து எப்படி செய்ய போகிறோன்றது வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்கு கேண்டலிங்கிறத பார்த்து பார்த்துடலாம் அந்த எக்கு கேண்டலிங்கிறது எதுக்கு நம்ம ரொம்ப அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இது பண்ணுறோம்னா ஒரு முட்டை தவறிச்சுனா கூட அதில் ஒரு உயிரணு இருந்து நம்மளுக்கு தவறிச்சுனா கூட அதில் இருக்க ஒரு கோழி குஞ்சு வந்து நம்மளுக்கு இழப்பு பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணுன்றதுனால எக்கு கேண்டலிங் கொஞ்சம் நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இதுவாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றனால ஸோ ஆல்ரெடி நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எக்கு கேண்டலிங் வீடியோ எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி என்னுடைய சீரிஸில் இருந்திருக்கும் ஆனால் அது எப்படி செய்கிறதுன்றது அந்த போன இதில் சொல்லலை ஸோ இந்த வாட்டி வந்து அதை எப்படி செய்யலாம் என்னென்ன மெட்டீரியல் வேணும்ன்ட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து நான் என்னென்ன மெட்டீரியல் மெயினாக இதுக்கு வேணும்ன்றது சொல்லிடுறேன் நான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நைன் வாட்ஸ் எல்இடி பல்ப் இது இது எல்இடி தான் இது நார்மலாக குண்டு பல்பும் அந்த மாதிரி இது இருக்காது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் அது ஓப்பன் பண்ணால் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இதுவாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு பல்ப் ஹோல்டர் அப்புறம் வந்து கொஞ்சண்டு ஒயரு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பின் பிளக்கு அப்புறம் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப்பு ஸோ இந்த ஒரு நாலு விஷயம் அஞ்சு விஷயம் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இதில் தேவைப்படுது இது வந்து இப்போது நம்ம எப்படி செய்கிறோன்றது உங்களுக்கு கிளியராக இது பண்ணுற பாருங்க இப்போ என்னென்ன பொருள்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த எல்இடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே தான் நம்ம முட்டையை வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் இதில் வந்து நம்ம கேஸ் மூலியமாகவோ இல்லை சேலரி மிஷினோ இல்லை சின்னதாக ஒரு முதல்ல வந்து டெஸ்ட்டை வச்சு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் கத்திரிக்கை வச்சு திருப்பிட்டே இருந்தால் கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் வந்து பெருசாகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஒரு முட்டையோட அளவு வந்து அப்படி வச்சு பார்க்குற மாதிரி ஸோ அப்படி இது பண்ணிக்கோங்க இது ஹோல்ஸ் போட்டுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்ப் ஹோல்டர் இந்த ஒயரை வந்து பிளக் எல்லாம் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இது நார்மலாக வந்து இந்த பல்பை வந்து இப்படி போட்டு போகிறோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கே ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு பிறகு இதிலேருந்து ஃபுல்லாகவே டாப் வரைக்கும் ஃபுல்லாக டேப் அடிச்சிட்டு போகிறோம் ஸோ இந்த இதுக்கு ஒரு டேப் வந்து மூஸாக வரும் ஒரு பத்து ரூபா டேப் வந்து ஃபுல்லாக வந்துடும் ஸோ இது சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரே இது தான் இது இது நான் ஒர்க் முடிச்சிடுறேன் முடிச்சுட்டு இதுக்கான பெனிஃபிட் என்னதுன்றது உங்களுக்கு நான் இதில் கிளியராக காட்டி விட்ற மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரெடி பண்ண போகிறதுனு சொல்லியிருந்தேன் இது ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி முன்னாடியே ரெடி பண்ணது ஸோ ரெடி பண்ணால் ஃபுல் செட்டப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்படி தான் வரும் ஸோ நம்ம எங்கேனா கை வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் எக்கு வந்து இப்படி நார்மலாக இப்படி வச்சுட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அந்தளவுக்கு இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பயமாக இருக்குது ஷாக் அடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து சின்னதாக ஒரு அட்டை மட்டும் கட் பண்ணி இந்த பல்போட அட்டையே வரும் ஸோ அது கட் பண்ணி உள்ளே மட்டும் வச்சு அப்டேட் டேப் அடிச்சுருங்க ஸோ ஃபுல்லாக இந்த ஒரு பத்து ரூபா டேப்பு ஃபுல்லாக அடிச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு செம்ம டைட்டாக வந்துடும் ஸோ அதுவே போதும் இப்போ ஃபுல் செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் கம்ப்ளீட்டாக ஓகே எல்இடி பல்ப் இல்லாமல் குண்டு பல்ப் எல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லைங்க சார் இது பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி என்ன கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் நம்மளுக்கு இதுவாக இருக்கும் அதுவாக இருந்தால் நம்ம குண்டு பல்ப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹீட் கொஞ்சம் அதிகமாக வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஹீட்டுக்கு நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் என்ன ஆகும் அந்த டேப்பெலாம் உங்களுக்கு மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு இது சேஃப் அண்ட் செக்யூராக இருக்கும் நம்ம கையும் சுடாது ஸோ இது யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம மொபைலில் கேண்டலிங் பார்க்குறதுக்கும் இதில் கேண்டலிங் பார்க்க பார்க்குறதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் என்னன்றது உங்களுக்கு நான் அதில் காட்டி வரேன் பாருங்கள் இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைல் ஃபோனுக்கும் இந்த கேண்டலிங் டிவைஸுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன் நம்ம காட்ட போகிறோம் ஸோ மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபோனை பார்த்துருவோம் ஃபோனில் வந்து ஃப்ளாஷ் லைட்டுக்கு எப்படி நம்ம கேண்டலிங் காட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அதே மூட்டைகளை வந்து நம்ம இது கேண்டலிங் மூலிமா இந்த எக் கேண்டலர் மூலிமா நம்ம இது பண்ணும்போது ஸோ உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் வருதுன்ட்டு பார்த்துருவோம் இதுக்கு வந்து இருட்டான ரூமில் தான் நம்ம கேண்டலிங் பார்க்கணுன்றனால ஸோ லைட்லாம் நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மூட்டை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு வந்து உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருவு இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ கருவு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எம்டியாக வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கருவு இருக்குது ஆக்சுவலாக
ஸோ உள்ளே இருக்க அந்த மஞ்சக்கருவிலேருந்து எல்லாம் கிளியராக நம்மளுக்கு தெரியுது அந்த இதுன்ட்டு ஸோ இதுதான் இதுக்கான டிஃப்ரெண்ட்டு நம்ம ஏன் கேன்லிங் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம இது பண்ணுறோம் ஏன் அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பண்ணுறோன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு சிக்கு போச்சுனா கூட நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நாட்டுக்கோழி கொடுக்குறத வந்து கொஞ்சம் கம்மியான மட்டும் தான் கொடுக்குது அதை வந்து நம்ம கரெக்டான ப்ரீடிங் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக்கா இல்லை வந்து டேபிள் எக்கான்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம பார்க்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஸோ அப்படி எல்லாமே பண்ணாலுமே கூட அதுக்கான குவாலிட்டி வந்து பொறுப்பு திறனில் வந்து இதுவாகும் ஒரு முட்டைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது அது வந்து வெடித்து மற்ற முட்டைகளை பாதிப்பு அடையிறதுக்கு நம்ம அதை கேன்லிங் பார்க்கும்போது அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதை எடுத்துடலாம் ஸோ அதுக்காக தான் கேன்லிங் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப மெயின் வேணும் ஸோ கேன்லிங் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல டிவைஸாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த இலை பண்ணுறத சீக்கிரமாக தடு தடுத்துடலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இது ஓகே கமல் இப்போ இந்த கேன்லிங்கான டிவைஸஸ்க்கு கரெக்டாக எவ்வளோ செலவாகுது ஒரு தடவை பண்ணி இதுக்கு செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்ப் வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்குது ஒரு நைன் வாட்ஸ் எல்இடி பல்பே நம்மளுக்கு போதும் அடுத்து வந்து ஒரு பல்ப் ஹோல்ட்ரு இருபது ரூபா வரும் டேப் ஒரு பத்து ரூபா ஏன்னா அது மூ மூணு ரூபாயோ அந்த மாதிரி தான் இதுன்னு வரும் நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் ஃபீட் கணக்கில் இது பண்ணால் ஒரு டூ பின் பிளக்கு ஒரு பதினஞ்சு ரூபா வரும் டேப் ஒரு பத்து ரூபா எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஒன் எயிட்டி ருபீஸ்க்குள்ளேயே வந்துடும் ஸோ ரவுண்டாக நம்ம இது ட்ராவலிங்கு சும்மா அப்படி போனால் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பண்ணிட்டா கூட நம்மளுக்கு லைஃப் லாங் வரக்கூடிய பொருள் தான் அது ஏன்னா வந்து நம்ம இது கண்டினியூஸாக இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே போட்டிருக்க எல்இடி பல்ப் எரிகிற மாதிரி நம்ம இது அந்தளவுக்கு ஒன்றும் போட போகிறது இல்லை ஸோ கண்டினியூஸாக ஒன்று எரிய போகிறது இல்லைன்றனால நம்ம எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் போட்டுக்கனால லைஃபும் நல்லா வரும் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த கேன்லிங் பண்ணும்போது கரெக்டான ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது நம்ம வந்து தாராளமாக பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் இதுக்கான பெரிய யூஸ் இது கண்டிப்பாக தேங்க்யூ கமல் ஓகே நன்றி சார்